Mae'r hanes yn bwysig oherwydd yr um, gyntygu dyr enwau ceia wedi uh, oedd yr ardd natur wedi cael ei galw'n ardd natur neu'r nature garden a sblynyddoedd a dyna ni'n meddwl bod yr bwysig iawn i ni fathau mynd nôl i ffeind allan yn unio'n beodd enwau'r ceia yna a chi rhos bach yw'r cae sy'n cael ei gwahanu yn ddau gyda'r llwybr gyda'r ar natur un ochr a'r garddlo yn oed byw ydyn cae crwn a'r gwrs oherwydd y rheilffordd mae'r cae crwn yn bellach yn grwn mae efo fath o hirsgwar Fy'r hanes yn bwysig oherwydd Oedd gwrsod na annog mawr i bobl i fod yn hunan gan y leadwy yn ystod y rhyfelau'r byd yn doedd gyda Lloyd George a'i wraig yn ynghlwm hefo'r peth ond o'n nhw'n annog pobl i fod yn bwy hunan cyn y leadwy a tyfu llysiau a ffrwythau i hun wrth gwrs a dyna un o'r rhesymau dadblygwyd yr handiroedd yn ymyl y rheilffyrdd yn aml achos tyna dyna'r tir Working during that first lockdown, it was considered our daily exercise. We were socially distanced, etc. So we, we were we were not doing anything that we shouldn't have been doing. Over a period of time, um, people started uh, to to walk, come through with dogs, maybe or children, on a, their daily exercise, and they'd ask, "Oh, what are you doing? Um, oh, that's interesting. Uh, can I join in?" We wanted it to be um, open to everybody, no holds barred. Nobody, you didn't have to have experience, you didn't have to know all about planting, growing, anything. You just have a general interest in being outside, enjoying a bit of community spirit, working together and sharing of skills. Ni eisiau glywed am cae crwn yn y dre pobl yn siarad amdano fo ac oedd yna darnau o dir ar gael felly uh, ni eisiau roed cais i fewn hefo rhywun arall yn, yn y dre i rhannu un o'r llefydd yma a dyma y tro cyntaf erioed wedi wneud unrhyw beth fel hyn o flaen. Mae wedi bod yn lle mor braf i just cael sgwrs am cynnyrch neu am beth bynnag sydd yn mynd ymlaen ond rhyw bethau edrych ymlaen i yn ystod y diwrnod hefyd. Pam o'n i wrthi wneud y prosiect, nath o'n i roi cais allan reit yn y cychwyn. I bawb oedd yn ffeindio unrhyw ddarn o glais yr ameg neu unrhyw ddarn o wydr, botiau hen ym uh, gwydrau. I roi nhw mewn bwcet, a wedyn oedd hwnna'n rhywbeth cymunedol, achos oedd pawb wrthi wedyn dros y nisoedd yna pam oedd yr Covid yn rhoi y darnau i tyrnau bach yma a'u crysgu nhw. A wedyn oes i ati wedyn i, I ddyddio nhw a, a ffeindio allan be oedd hanes a beth oedd hwnna'n rhoi chi'n allan sy'r diddorol ti hwn. My goodness, it's uh, for me personally, it's been a lifesaver because um, I don't have family here. I'm married, but my children live in France, and my grandchildren, and my daughter is in Vancouver. So for me, it, it's like I can't go and see them. They can't come here. You can't visit your friend. You can't. So for me, it's like a real lifesaver because in the beginning of lockdown. This is where I found my peace, my joy, gardening, maggots, <laughs> slugs. I was just fascinated by everything because I'd never done gardening before. And I feel that it does my heart really good because you're out in all kinds of weather. You know, you're out with the sunshine. And, and look at that view. General dog's body, furniture mover, builder, plumber, not quite electrician yet, but yeah. basically doing the gathering of materials, um, trying to make sure people whose individual plots might need some bits of material, wood, stone, whatever. I've always done practical things all for my working life, so this is just a, an adjunct to that really. Since I retired, it gave me a, a mission. Mae'r cael crwn yn criciaf maen nhw wedi rhoi ringin i a dim ac yna nhw yr um, hada, maen nhw eisiau ni planu hada, pobl i fe'n cael eu planu nhw. So, dwi wedi pigo nhw fyny, dod o nhw i fam a, a mae pobl i fe'n crwa maen nhw'n actiwn planu nhw. So, um, gobeithio, time to come, pam nhw'n dechrau, pam nhw'n dechrau rôl nhw'n chyd eich rhoi dod i ddynnu, um, gaeth nhw'n mynd yn ôl fan a, a gaeth nhw'n planu nhw actiwn yn y cael ddweud.
Hyd fynd efo o'r project, ond i'n meddwl sy'n braf bod o plant yr ysgol yn cael y cyfle i, I gael mynd i'r ardd a hefyd gweld y pethau amhygo sy'n yna. A ges i alwad ffôn o riant yn dweud ffi, ond mi'n credu bod angen i ti ddod i'r maes parcio, sy'n wrth ymyl cae crwm na rhos bach. A na nith wedi disgyn ar ôl storm, a nith bran wedi disgyn o goeden pinwydd ar y llawer. A ddo yn i dal yn un, sef y fenn i'r ysgol, a nath yno ati wedi ni greu lluniau bendigedig o'r gwahanol adar yma a dychmygu nhw a wedi ni'n lluniau hefyd o'r plia lluniau o'r nythod i hyn. A wrth gwrsoedd y nith wedi ni'n argal iddo nhw yn y gath o ni'n fe i'r gardd glonad byw a rhoi ar foncyff coeden. Nes i wneud y gwaith celf ar gyfer y um, ardd glonad byw, edrych wedyn yn ystod cyfnod clo, oedd o'n gyfnod lechu yn cael amser i fatha hystudio ar sylwi edrych yn graff, edrych yn agosach a'r fydd natur, lle a um, fel chi ond efo. Um, Peintio wedyn nhw ar darn o bren. Ar, um, a dwi'n hoff iawn o'r syniad o dysgu pethau yn yr is yn wybod, felly pan ti'n mwynhau, pan ti'n mynd am dro, yn aml iawn, mae pethau yn sydd o fewn uh, a'r enwau Cymraeg yr Sysfe gwneud wedyn. Um, yr elfen ddwyieithog, mae'n credu mae'n braf ca gwybod o meddwl bod ymwelwyr bobl lleol yr ysgol yn agos a bod y teuliodd plant y bobl yn gallu crwydro ffordd a y, dod i ddi allu dysgu yr enwau bendigedig Cymraeg yma sydd ddim ar lafar gwlad yn aml iawn bellach ydyn. Dyna prif sy'n mynd i olydd yma. O lot o'r uh, barddoniaeth dwi wedi ffeindio yn gysylltiedig hefo yr uh, tymhorau ac yn nwys rhyna a hefyd yr um, gwyl, yr alban eilir um, a'r tymod yr er, 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 gwyliau yna sy'n bodoli yn peth y bach fel yna. Felly y syniad oedd mynd am dro trwy'r tymhorau. Since we've started developing this whole project and made improvements to the access, the number of local people walking through, stopping for a chat, the number of um, older people who are possibly more isolated coming in and finding that we've got seating areas so they can actually interact with other people on the site in a safe situation. I think they found it a boon and we certainly have. I don't know if I'm going to go to the meddwl i bobl i fwyn nhai, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the Do you know what it is actually? It's a beautiful community of people coming together and when you come in you're all automatically like accepted. Like everyone goes, hi, hi, where are you growing? How are you growing? Do you want some of these? Do you want some cabbage? Do you want some turnips? Do you want, you know? And if you need any help, they really come and yeah. I'm just so blessed and so joyful and so grateful for, for this.